Sí, este, bueno, yo he estado escuchando también algunas conversaciones en los medios de comunicación que por propios empleados ¿no? de las tiendas que dicen que ya días antes les ordenaron que reetiquetaran las mercancías para que lo que anuncian ahí que es como un buen fin, pues ya desgraciadamente pues se hacen el descuento, pero ya estaba el sobreprecio ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que dice Profeco que va a ir con una nube de, de inspectores a hacer todo ese tipo de situaciones yo creo que no es cierto, hombre, no, no, no es cierto. Yo le invitaría mejor a que se enviara a estos inspectores a las gasolineras, a las caseras, para que vean que eso es el problema que está afectando al ciudadano común. No, no es cierto, hombre, no hay, no hay por qué, porque yo creo que el buen fin no va a ser un buen fin como se esperaba, porque no, no alcanza ahorita el, 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 la economía para hacer ese tipo de, de lujos o despilfarres económicos. Ya este, la gente no creo que vaya a acudir a centros comerciales a comprar un aparato costoso o algo que lo den a un buen precio porque no, no tienen ese dinero ahorita la actualidad de la economía de, de mexicano está por los años pues la, la competencia sigue siendo muy que es Estados Unidos sigue siendo todavía eh, sí lo que pasa todavía. lo que pasa es que Estados Unidos sigue siendo también la competencia porque el, el, la gente confía más allá aunque el dólar es un poco caro porque aquí si nos vamos a comparar precios están en, Igual de condiciones, pero no se tienen las más garantías de allá del respaldo de las autoridades para en caso de que si el aparato o la prenda salga defectuosa, pues el cambio se haga inmediatamente. ¿no? ¿Será cierto que la Profeco va a actuar en cuestión de minutos? Y... Bueno, la Profeco yo le creo ni la mitad de lo que dice porque realmente nosotros tenemos experiencias muy amargas ahí con ellos, que no es cierto, pero yo creo, yo creo que a mi ver eh, eh, la Profeco ya ni debe de existir porque realmente pues, es muy poco el trabajo que realizan o lo realizan a a conveniencia de los que ellos no afecten intereses de los empresarios que los tienen ahí sentados ¿no? yo creo que es más, yo bien invitaría a las autoridades a decirle que ya es tiempo de cambiar al, al quien está al frente para que venga otro y ya haga más el trabajo porque aquí este, vemos que es el mismo y con las mismas este, nosotros vemos, no puede ser posible que vaya una persona a anunciar al gas, al agua o a la comisión y estén las mesas de trabajo ahí de esas para estatales o monopolios envían directamente a la mesa de trabajo entonces para que está Profeco si de ellos se van a aprovechar de ellos solamente que lo sientan ahí en la mesa de trabajo ¿verdad? yo creo que no, no, realmente lo veo yo de, pues de una cierta forma de mentiroso por así decirlo ir a perder el tiempo con ir a perder el tiempo, yo le digo eh, honestamente yo ya antes sacudí ahí con algunos asuntos pero realmente pues así como lo está haciendo no yo creo que el que quiera demandar pues vamos a demandar